Assalamualaikum. Ekbal se tere school and college school tik aaye jito online class. Ek pakhe ami Muhammad Shohil Rana. Tomado shabai ke ofinandon o shubhicha gaapon kore ami abar video class bishoy jane alchona shuru korchi. Jara ei bhuk tere abar video the online dekchhu ei bang jara paraporti shabai video the dekbe. Tade shabai ke amar pakhe theke antorik ofinandon o shubhicha gaapon korchi. আজকে আমরা এই ক্লাসের মাধ্যমে যে অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান এর বল অধ্যায় থেকে আমরা ঘর্ষণ ও ঘর্ষণ বল এই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব এই অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইটা ঘর্ষণ এবং ঘর্ষণ বল তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে ক এবং খ নম্বরের প্রশ্ন এসে থাকে যেমন জ্ঞানমূলক বলে বা অনুধনমূলক প্রশ্ন বলা হয়ে থাকে যেমন বলে ঘর্ষণ বল কাকে বলে তাহলে তোমার এক মাসের প্রশ্ন আসবে আর ঘর্ষণ বল বলতে কী বোঝো তখন তোমাকে উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা লিখতে হবে তাহলে এটা দুই মাস হয়ে যাবে বা আবার এমনটি প্রশ্ন আসতে পারে ঘর্ষণ বল আসলে কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করো বা ঘর্ষণ বল কত প্রকার কী কী এটা বল এটা বলো দুই মাসের প্রশ্ন আসবে তাহলে আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে যে অংশটুকু তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবো সেই অংশ ঘর্ষণ বলের প্রক্রিয়ে থাকবে আর আসো আমরা একটু সংলার ক্ষেত্রে দেখে নিই যে কী বলে আমরা প্রথমত যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ঘর্ষণ ও ঘর্ষণ বল মনে রাখবা ঘর্ষণ বলতে পারলে ঘর্ষণ বল সম্বন্ধে সংজ্ঞা দেওয়া যায় প্রথমে তোমাদের সুবিধার্থের জন্য আমি লিখে রেখেছি তোমরা যখন ভিডিওটি দেখছো বা দেখা শুরু করবো তখন খাতা নিয়ে এই অংশটুকু লিখে রাখতে পারো সংজ্ঞাটি দেখো যে একটি বস্তু যখন অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শ থেকে একের ওপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে বা চলতে থাকে তখন বস্তুদয়ের স্পর্শ তলে গতির বিরুদ্ধে একটি বাধার উৎপত্তি হয় এই বাধাকে ঘর্ষণ বলে আর এই বাধাদনকারী বলকে ঘর্ষণ বল বলা হয়ে থাকে এটা একটু খুব সুন্দর উদাহরণ আছে আমি তোমাদের জন্য একটু উদাহরণ সেট করতে পারি একটা চিত্র আছে দেখো যে আমরা যদি মনে করি এটা একটি ডাস্টার একটি ডাস্টার ডাস্টার দুটো পৃষ্ঠ যদি একত্রিতভাবে নাও হয় তাহলে এই দুটি ওপরের ডাস্টারদের সামনে চলতে থাকে তাহলে কী হবে এটা ঘর্ষণ হবে এবং এর বিপরীতে যে বল কাজ করবে এটা বলে ঘর্ষণ বল ব্যাপারটা কেমন দেখো আমাদের এটা হচ্ছে ডাস্টার তাহলে দেখো প্রশ্ন বলল যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু সংস্পর্শ থেকে অর্থাৎ একটা বস্তু এটা একটি বস্তু দুটি বস্তু পরস্পরকে সংস্পর্শ থেকে দেখো একের ওপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে তাহলে একটা নিচের তল থেকে ওপরটা কি হবে চলতে চেষ্টা করে এইভাবে যদি যায় দেখো আমরা যদি এইভাবে এটাকে চরমক্ষম করি যা তাহলে তখন বস্তুদের স্পর্শ করে গতি বিরুদ্ধে একটি বাধার উৎপত্তি হয় দেখো তখন বস্তুর যে এই যে যাচ্ছে এর গতির সামনে বিপরীতে পিছনের দিকে এই অংশের পিছনের দিকে যে একটি বাধার সৃষ্টি হবে এই যে বস্তুদের সংস্পর্শ তলের বিরুদ্ধে একটি বাধার উৎপত্তি হয় এই বাধায় কী বলবো ঘর্ষণ তাহলে দেখো নর্মালি একটা তল আইটি তলের উপরে যখন চলতে চেষ্টা করে তখন তার স্পর্শ তলে যে বা স্পর্শ তলের গতির বিপরীত দিকে যে বাধা সৃষ্টি হয় এটা কী বলে ঘর্ষণ এবং এর গতির বিপরীত দিকে যে বল কাজ করবে যে বাধার বল কাজ করে সেটাই কী বলে ঘর্ষণ বল বলা হয় এটা হচ্ছে প্রথমত তোমাদের অংশ তো এই ঘর্ষণ বলটি দেখো কত প্রকার ও ঘর্ষণের প্রকার হচ্ছে কেমন সেক্ষেত্রে দেখো ঘর্ষণকে সাধারণত চার প্রকার বলা হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান একটা বলে স্থিতি ঘর্ষণ একটা বলে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন নাম্বার দুই ইসলাম ঘর্ষণ বা স্লাইডিং ফ্রিকশন আবর্ত ঘর্ষণ বা রোলিং ফ্রিকশন প্রবাহী ঘর্ষণ বা ফ্লুইড ফ্রিকশন মজার মজার বিষয় একটি তোমাদের সাথে আমরা একটু আলোচনা করব প্রথমটি দেখো যে স্থিতি ঘর্ষণ বা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন দেখো আমি তোমাদের সামনে যে ভিডিও এখন ক্লাসটি নিচ্ছি এই ক্লাসে আমি দাঁড়িয়ে আছি স্টিল আমার পা এই ফ্লোর বা রুমের মেঝের সাথে যে স্থির আছে তো এই ক্ষেত্রে আমি কোনো গতিশীল হই নাই বা রুমটা কোনো গতিশীল হচ্ছে না তো এই অবস্থায় আমার পা যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করছে এটাই কিন্তু আমাদের প্রথম কী বলে স্থিতি ঘর্ষণ অর্থাৎ দুইটি বস্তুর স্পর্শ তলের যদি এমনটি থাকে এ বস্তু এ বস্তু স্পর্শ তলে এমনটি থাকবে এবং এর কোনো গতি সৃষ্টি হবে না এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকাকে বলা হয়ে থাকে স্থিতি ঘর্ষণ তাহলে যেটাকে বলে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন তাহলে ইসলাম ঘর্ষণ কি ইসলাম ঘর্ষণের ক্ষেত্রে আরও সহজ দেখো তোমরা তোমাদের প্রত্যাহিক জীবনে চলার ক্ষেত্রে যখন বৃষ্টি হয় বা কোনো পিচ্ছিল জায়গায় পা দিয়ে একটু স্লাইড করে চলে যাও বা একটা মজার বিষয় আছে তোমরা ক্লাসরুম থেকে অনেক সময় বের হয়ে যাওয়ার সময় বা টিফিনের সময় দেখা যাচ্ছে দৌড় বেড়ে পা ছেড়ে দাও জুতোটা স্লাইড করে একটু সামনে চলে যায় দেখো এই ক্ষেত্রে সংজ্ঞা বলা যায় যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর স্পর্শতল থেকে পিছলিয়ে যায় 
যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শে তেলে পিছলিয়ে যায় তাহাকে বলা হয় থাকে পিছলন ঘর্ষণ বা স্লাইডিং ফ্রিকশন এরপরে দেখো আবর্ত ঘর্ষণ বা রোলিং ফ্রিকশন আবর্ত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে একটু দেখবা যখন একটি বস্তু অপর একটি বস্তু তলের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় গড়িয়ে গড়িয়ে যে যায় এই গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয়ে থাকে আমাদের আবর্ত ঘর্ষণ খুব সুন্দর একটা জিনিস তোমাদের তোমাদের প্রত্যাহী জীবনে কিন্তু অ্যাভেলেবেল একটা উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন কোনো একটা বস্তু যদি উপর থেকে নিচের দিকে ফেলে দাও বা পাহাড় থেকে মনে করো কোনো একটা পাতিল বা কড়াই বা কোনো একটা গোল বল যদি ফুটবল গেতে ছেড়ে দাও তাহলে এটা কী হবে গড়ায় গড়ায় পড়বে আর কি এটাকে বলা হয়ে থাকে আবর্ত ঘর্ষণ এরপরে তুমি দেখো যে প্রবাহী ঘর্ষণ যখন কোনো বস্তু যে কোনো পদার্থ প্রবাহী দেখো যখন কোনো বস্তু যে কোনো পদার্থ প্রবাহী এই প্রবাহী হতে পারে তরল এবং হতে পারে হতে পারে বায়ু এই তরল বা বায়ু এই দুটোই কিন্তু প্রবাহী এই প্রবাহের ভিতর দিয়ে যার সময় তার সাথে সংস্পর্শে যে বাধার সৃষ্টি হয় তাহাকে বলা হয়ে থাকে আমাদের প্রবাহী ঘর্ষণ তাহলে আমরা দেখো আমরা কিন্তু কয়েকটি অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে তোমার ঘর্ষণ এবং ঘর্ষণ বল একটা ঘর্ষণের প্রোগ্রামে চার প্রকার এই অংশ যেটা তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম বা শেয়ার করলাম এই ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা এখান থেকে জ্ঞান এবং কোনো ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে পেয়ে যাবে বলে আশা রাখি ইনশাল্লাহ তো এই ভিডিওতে আজকে এই পর্যন্ত ক্লাস শেষ থাকবে এরপরে আরেকটি অংশ তোমাদের সাথে আলোচনা করবো সেটা এই অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশ আমাদের যখন অধ্যায়টি শেষ হয়ে যাবে অধ্যায়ের আলোচনা লিসনে যখন শেষ হবে তারপরে আমরা গাণিতিক সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে নতুনভাবে হাজির হব গাণিতিক সমস্যা এবং সমাধান হওয়ার পরবর্তী সময়ে পাশাপাশি তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করা হবে ইনশাল্লাহ বলে আশা রাখি তো সবাই যারা এই এই পর্যন্ত অনলাইনে দেখলে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকো তোমাদের সুস্বাস্থ্য এবং তোমাদের জীবনে দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ